sorry. Evet, şimdi tekrar aynı önümüze geldik. So, this combined with the entering game from earlier tells us that Coda believes his games are connected somehow. Hmm. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Koda oyunların birbiriyle ba ya oyunlarının birbiriyle bağlantısı olduğunu düşünüyormuş. Ha tamam. Ee, birbiriyle ayrıntı birbiriyle bağlantıda olduğunu düşünüyormuş <gülüyor> ve aslında e, entering game'deki işte o şeylerin falan benzer şekilde e, küçük bir e, resim olsa da aslında büyük bir resimle bağlantısı var diye söyledi. Kalite ayarı mı geldi? Asiyan hocam. Hoş geldi. Kaç sene yapmışlar bu oyunu? Bu oyunu mu? Bu oyunları mı? Yani öyle bir şey zannedersen. Kalite ayarı geldi mi? Okey. Kalite vereyim mi biraz daha? Çok şey oluyor muydu? Granade. Grenade. Hoş geldin dostum. Şimdi... Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Anladım hocam. Hmm. Çok agresifsin hocam. Like all engines, Source has certain things that it does well and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Kuda's games are set in these large, flat, empty rooms. Is just because he's working with what the engine does well. O yedi şey. The tools available o to the creator shape what kinds işte of hocam, creative tamam. work Bu, they're going to end yani. up making. You might consider paying attention to the architecture in Kuda's games to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Anlayamadım ki. Neyse. <gülüyor> oyun yapımlarıyla ilgili bir şey anlatmaya başlamıştı. Ben orada kaldım ve küçük e, karesel koridorlardan bahsetti biraz. Ulan, girmem oradan. Buraya aç. Tam tuvalet. Hadi. Karesel koridor. Sanırım doğru söyledim. Baksi. Yani daha doğrusu karesel değil de. Ha, açılmıyormuş. Ben bir, bir trini buldum oyunu sandım. Küpsel daha doğrusu. Küpsel koridor. Oh, oh, fuck. Hop. Hop. Hop. Fuck. Hop. Hop. Ha. Ha. Oley be. İşte bu be. Adama saygı olsun diye sadece şu yaptığı merdivene dönerek gittim biliyorsunuz değil mi? Şu, bu, saygı değilmiş düşemiyormuşum şurada bir şey varmış Şöyle siyahlık görüyorsunuz zaten şuradan şöyle Oradan geçemiyorsun o zaman hatta buradan da geçemiyorsun Hatta buradan da geçemiyorsun <gülüyor> Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. The Beginner Sky'de oynuyoruz. Oyun biraz anlamsız gelebilir. Koda'nın şu zamana kadar yaptığı oyunların e, altında yatan incelikler ve e, ayrıntıları biraz daha anlatan bir oyun. Daha doğrusu bir hikaye niteliğinde bir oyun. Bizi bildiğini hapsetti bu. Hapsetmemiş. Asal söylemiş. Hop. Hop. Hop. Yemiyor. Yemiyor anladım. Evet. 
Funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Oh ha! Bu hapishane gerçekten bir saat sonra açılacak şekilde dizayn edilmiş ve bir saat boyunca burada duruyormuşsunuz. Ve o kısmı geçti. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Eee, <gülüyor> burada söyledi oyunların oynanabilir olması gerektiğini savunuyormuş anlatan kişi. E, böyle bir aralarında muhabbet geçmiş, konuşma geçmiş ve bundan sonra Koda ona bir mail atmış, bir zip dosyası ve bu zip dosyasının içinde yüzlerce e, oyun varmış ki zip dosyasının klasörün ismi oynanabilir oyunlar diye. E, yorumlayan kişi mi yoksa şey mi? Şu an bu oyunu yapan kişi muhtemelen. Bu oyunu değil de Beginner's Guide yapan kişi ee, bir zip dosyası atmış ve içindeki e, inanın tüm oyunlara baktım ve sadece bir odanın içinde yürüyebildiğiniz, takılabildiğiniz oyunlardı ve oynanabilir oyunlar diye e, bunu atmış. Sadece bir odada yürüyorsunuz. Gerçekten bunun dışında bir şey yoktu. Acaba bir e, şey mi vardı, bir iğneleme mi vardı diye baktım yani bir şaka. Hayır yoktu. Hepsi aynı şekilde sadece bir odada yürüyebildiğiniz, takılabildiğiniz e, oyunlardı dedi. Burada. Umarım doğru çeviriyorumdur. Bu zamana kadar böyle bir oyun oynarken çevirmenlik yapmadım hiç. Yapmaya çalışayım dedim. Umarım oluyordur. Anlayabiliyorsunuzdur ya da e, akıcı bir şekilde anlatabiliyorumdur. Top. <gülüyor> It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Interpretation? Neydi? Hatırlamıyorum kelimeyi. <gülüyor> Tekrar aynı şeyi verdi bize puzzle'ı ve e, Koda bize neden sürekli ve sürekli aynı puzzle'ı veriyor diye sordu. Bununla ilgili interpretation ne demek seçti umarım gelir. E, onu kısaca söyleyeceğim dedi. Görüşü olabilir mi acaba ya da fikri bilmiyorum. Hatırlamıyorum Türkçesini okuyamıyorum. <gülüyor> Your dad did you come from a wall? Here, Koda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the one, two, three buttons on your keyboard to respond. İlk defa burada e, chat sistemi kullanmış. E, o bildiğimiz roleplaylerdeki gibi. Gerçekte oynarsan aslında ikiyi söylememiz lazım.
Huh. Escape this prison. There must be an ending. I promise you there is nothing I want more. Buradan kaçmak istiyorlar mı sadece? Bunun bir sonu olmalı. Tazında bir şey söyledi. Bundan daha çok istediğiniz bir şey olamaz. İnan bize falan. Ha yine aynı soruyu sordu. <gülüyor> Find the black space between the doors to be far more than. Ha. Çözmek mi istiyorsunuz diye sordum puzzle'ı. Onlar da hayır. Biz aslında e, <gülüyor> siyah boşluğu ilk do, kapılar arasındaki siyah boşluğu da ilginç buluyoruz. Onu da onu gördüm mü diye sordu işte ya da evs evet. Niye <gülüyor> Önemsiyorsunuz dedi. But may take before you understand which is fine. You'll see it again soon. Yine yolladı abi. Öyle mi? Üçü de listini... Tahmin etmeliydim. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Ve son level'a geliyoruz. Yani son kademe seviye. Ha anladım hocam. Oh. Russia. Bence. Koddan böyle bir sahne hatırlıyorum. Böyle bir mes vardı. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Koda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. Uh, I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Burayı söylemem gerekirse, yaptığı neredeyse her oyunun sonunda bu şey, o sokak lambası işte. Ee, o varmış. Nedenini açıklayamam tam olarak. Fakat e, onun e, bir kader bulmak istiyordu. E, daha sonra kaderini istiyordu. Oyundan beklentileri ve onun yani kader diye belirttiği şey oydu tarzında bir şey anladım mı? Code 4 Ghost Town aynen. Öyle gözükmese de değil mi hocam? Ben de çok... A nice room. Not. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. Uh, I was over enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Boyun internete bağlı değilmiş ve Koda bu yorumların hepsini kendi yazmış ve e, ilk oynadığındaki e, Sacramento'daydı zannedersem.